Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente l'arbalète XB60 dénommée Jasper. C'est une arbalète de la marque Mankung, fabriquée à Taïwan. C'est de très bonne qualité. Sur ces nouvelles générations, on peut remarquer que le riser euh, est en alu ici et que le rail ici est en composite comme le corps de l'arbalète. Donc, ça donne une arbalète qui est plus légère, mais pas néanmoins plus puissante puisque elle a une puissance de 185 livres et développe une vitesse de 385 fps. Donc, c'est une arbalète qui est très bien pour débuter ou pour se confirmer elle va tirer jusqu'à 60 70 mètres théoriquement je pense qu'un bon 50 mètres et plus c'est déjà très bien pour rester précis pour une arbalète d'un peu plus de 300 euros ça fait un kit qui est vraiment très sympa très complexe que ce soit pour les débutants ou pour les confirmer cette vidéo sera chapitrée donc vous pourrez directement passer à la section du montage de l'armement désarmement tir entretien ou réglementation l'arbalète telle qu'elle est livrée est comme ceci. C'est-à-dire que vous avez le corps de l'arbalète déjà assemblé, l'avant de l'arbalète qu'on appelle aussi communément le front-end euh, entre fournisseurs, fabricants, revendeurs. C'est toute la partie avant, donc vous avez déjà les cordes, les câbles, les poulies, tout est installé, prêt à assembler. Vous avez la sangle de transport en bandoulière, l'étrier, la lunette de visée 4x32, les quatre traits en carbone de 20 pouces avec le carquois, deux euh, clés Allen pour faire l'installation de l'arbalète. Vous avez la vis frontale qui vient fixer le front-end sur le corps de l'arbalète. Vous avez une petite glissière de câble qui est super importante à mettre sur les câbles. Vous avez une entretoise ici qui vient se fixer en fait à l'avant de l'arbalète pour faire la liaison entre le front-end et le corps et le support de carquois ici. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Pour commencer l'assemblage, on va donc déjà passer la glissière sur les câbles. Donc vous avez deux gorges, il y en a une qui est plus profonde que l'autre. Là, celle-ci ici est plus profonde et celle-là est moins profonde. Celle qui est plus profonde va sur le câble du dessus parce que comme ça, le câble qui est de dessus reste au-dessus et le câble qui est en dessous reste moins haut. Donc on, on l'insère ici comme ça, on le met à peu près au milieu et on va commencer par passer du coup la glissière ici au milieu du corps de l'arbalète. Donc là, hop, elle est passée facilement, on la met ici. Donc là, on prend la petite entretoise ici et vous avez une partie autocollant donc vous enlevez l'autocollant vous le collez ici et vous allez venir installer ça sur l'avant de l'arbalète donc j'enlève la partie autocollante hop je la colle ici comme ça franchement c'est facile à installer c'est très simple et je la positionne sur l'avant comme ceci il faut bien faire cette partie là après puisqu'on doit d'abord passer le, les câbles avec la glissière avant de passer ça puisqu'en fait ça va fermer en fait ici le corps de l'arbalète. Une fois que c'est fait, je viens le mettre en position ici, je passe mes câbles correctement derrière les amortisseurs de cordes et je finis de l'emboîter en faisant bouger un petit peu comme ça. Là voilà, là on est bien, on est bon, c'est bien emboîté. On va pouvoir passer à la vis de fixation principale. Alors on peut la mettre comme ça. Moi ce que je fais c'est que il euh, y a un petit peu de, de jeu ici donc j'en profite du coup pour faire ça, pour le, le mettre un peu en contrainte. Ça me permet de visser plus facilement et on finira de visser avec la clé. Voilà. Pas besoin de serrer trop fort. On passe maintenant à l'étrier. Alors pour l'étrier, vous avez deux vis qui sont fournies dans un sachet. Il va falloir les mettre en position comme ceci. Ne commencez pas à les visser trop puisqu'en fait, elles vont venir se mettre et elles vont passer dans l'encoche qui est dans l'étrier. Donc ça va, euh, ça va bloquer le verrouiller. Une fois que vous aurez installé l'étrier et que tout sera vissé, ça ne bougera plus. Donc, hop, je le fais rentrer comme ça. Il voilà, faut bien rentrer jusqu'au fond l'étrier. Il ne faut pas qu'il qu dépasse un petit peu parce que sinon, ça veut dire que vos vis ne vont pas rentrer dans les encoches dont je viens de vous parler. Hop, et je le serre bien. Il ne faut pas que les vis dépassent. Hein. Elles rentrent bien dans le trou. Si vous avez un doute sur la fixation de l'étrier, n'hésitez pas à mettre l'arbalète au sol. Vous mettez votre pied dans l'étrier et vous tirez sur l'arbalète avec bon cœur. Comme ça, vous allez voir si, si l'étrier est bien fixé ou pas. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais installer la sangle. On va la faire tout de suite. Comme ça, après, on pourra passer à la lunette. Alors, pour la sangle, on, va, hop, on passe ici à l'intérieur de la crosse. On resserre. Donc, en fait, il suffit tout simplement de desserrer un petit peu la, la vis ici. Vous poussez sur le bouton et ça vient en fait se prendre directement dans le petit trou qui est là. Hop, vous le repassez bien, vous le fermez et la sangle est verrouillée, elle ne bougera plus. On va passer aussi au support du carquois tant qu'on est de ce côté-là. Alors, je le mets en place ici et on peut le serrer. Alors, hop. Euh... Voilà, je le serre bien. 
Alors, au niveau du, du, du support de carquois, vous avez juste les deux vis à mettre en place dans le système. Et au niveau du carquois, il n'y a rien à monter. Il est déjà fourni comme ça. J'ai juste mis les quatre traits en place à l'intérieur. Donc là, on ouvre ici et on vient le faire glisser. Alors, dans l'autre sens, on, moi, je le mets de ce côté-là parce que je suis droitier. Donc, je veux que les, les traits de l'arbalète se retrouvent sur la droite de l'arbalète pour ne pas me gêner parce que moi, je tiens l'arbalète comme ça. Donc, c'est mieux que les traits soient du côté droit. Donc, voici le sens de montage pour moi en tant que droitier. Pour les gauchers, bah, vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez le retourner, il n'y a aucun problème. On passe maintenant à la lunette de visée. Donc la lunette de visée, j'ai juste donné une petite astuce, c'est qu'elle n'est pas très grande par rapport au rail. Donc faites attention quand vous la positionnez, que les capuchons ne soient pas pris dans le rail, sinon ils risquent de coincer. Ce n'est pas méchant, mais au moment de les enlever à chaque fois et de les mettre, ben, ça va vous embêter. Donc vous positionnez bien votre lunette et vous ne serez pas embêté par les capuchons. Concernant la lunette, pour son réglage, je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'on a fait spécialement pour ça. C'est une vidéo qui va vous expliquer comment fonctionne le tableau MOA et à quoi servent les petits clics des molettes quand vous voulez régler votre lunette. Passons maintenant à l'armement. Alors j'ai oublié de vous montrer dans la présentation qu'il y a un bandoir manuel fourni avec l'arbalète. Euh, mais le voici, voilà à quoi il ressemble. Donc c'est une corde en fait avec deux crochets et deux poignées. Vous n'avez pas de bandoir à manivelle euh, connu à ce jour pour cette arbalète de compatible. De toute façon c'est une arbalète qui fait 185 livres, c'est pas exceptionnellement puissant. Vous allez voir qu'avec le bandoir manuel ça se fait très bien. Donc pour armer votre arbalète, vous allez commencer par positionner un crochet ici sur la corde. Vous faites passer la corde par l'arrière de l'arbalète. Il y a une encoche ici juste en dessous de la lunette là qui est prévue à cet effet et vous accrochez le deuxième crochet là je repère tout de suite quelque chose de très intéressant c'est à dire que ma corde de bandoir est super longue par rapport à l'arbalète donc ce que je peux faire en poussant un petit peu ici je fais sortir euh, ce, la, la corde et je viens faire un nœud en fait beaucoup plus près ça parce que ça vous évitera en fait que la corde soit trop longue et que vous finissiez d'armer l'arbalète en étant comme ça euh, c'est pas pratique c'est pas agréable ça rend la chose plus difficile lorsqu'en fait armer une arbalète c'est vraiment pas difficile donc là je mets ma, ma, mes crochets euh, sont vraiment au plus proche des poignets, c'est vraiment le top. Une fois que c'est positionné comme ça, je vérifie que j'ai enlevé la sécurité, il faut qu'elle soit sur la position F, c'est-à-dire vers l'avant. Si la sécurité est enclenchée, vous ne pourrez pas armer l'arbalète. Donc je mets sur F et je vais positionner l'arbalète au sol. Donc je pose l'étrier au sol, je mets mon pied dedans et je vais tout simplement tirer en arrière. Voilà, franchement, c'est pas super dur à faire. Et une fois que vous avez armé l'arbalète, vous pouvez procéder au tir. Alors, on va d'abord vous montrer comment désarmer l'arbalète. Alors, pour désarmer l'arbalète, vous devez remettre les crochets en place. Je vous montre ça, c'est super important parce qu'il ne faut jamais tirer à vide. C'est super important. Vous allez casser la corde, les poulies, les branches. Vous pouvez casser tout si vous tirez à vide, donc il ne faut jamais le faire. Je remets mes crochets bien euh, dans la bonne position. Je m'assure qu'ils soient tous les deux très bien pris. Et je vais enlever la sécurité anti tir à vide. Alors normalement, sur d'autres arbalètes, il va falloir mettre un trait pour enlever la sécurité, enlever le trait et pouvoir désarmer. Là, on a un petit bouton ici sur le côté que je vais vous montrer en détail. Ce petit bouton, il suffit de le soulever ici et vous repoussez la sécurité en avant. Et voilà, l'arbalète est désarmée. Vous pouvez bien tenir, alors avec la main gauche, moi je le fais avec la main gauche parce que je suis droitier, je tiens bien fort avec la main gauche, j'appuie sur la détente. Voilà, ça libère et je raccompagne gentiment en avant, tout simplement, l'arbalète est désarmée. Donc là, je la réarme et on va procéder à un tir. Donc je me mets en direction de la cible ou en direction du sol. Je prends un trait et je le positionne sur le rail. Donc ce que je fais, c'est que je mets la plume blanche dans le rail puisqu'il y a deux couleurs. Il y a deux plumes orange et une plume blanche. La plume blanche va dans le rail parce qu'elle permet d'aligner l'encoche qui est ici, alors on la voit bien, alors je vais caler l'arbalète comme ça, on voit bien l'encoche qui est arrondie et va épouser la forme de la corde. Et je pousse en arrière, vous faites attention à ne pas mettre vos doigts ici, c'est super dangereux de faire ça parce que si jamais il se passait quelque chose et que la corde partait, bah votre doigt partirait avec. Donc vous faites attention quand vous armez votre arbalète, vous prenez le trait et vous le poussez bien ici par l'avant. Ça m'arrive des fois de montrer comment il ne faut pas faire, mais vous le savez du coup maintenant, il ne faut pas faire ça. Une fois que le trait est mis en place, je vérifie qu'il est bien au fond et qu'il soulève la petite, euh, le, le petit loquet dont je vous parlais. S'il est soulevé, c'est que la sécurité est désactivée. On peut enlever la sécurité comme ça et on peut tirer. Elle est surprenante de puissance. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un deuxième tir maintenant, en fait, à vitesse réelle. C'est-à-dire que je vais moins parler et je vais euh, prendre mon bandoir, armer l'arbalète et tirer. Comme ça, ça va vous donner une idée de la vitesse réelle pour armer et tirer avec l'arbalète. C'est parti Je positionne au sol, j'arme l'arbalète, j'enlève le bandoir. Oh, 
voilà, voilà le temps que ça prend pour armer et tirer avec l'arbalète. Vous voyez, ce n'est pas super long, donc euh, ça se fait très bien. Et comme c'est une arbalète qui fait 185 livres, je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez facile à utiliser. Passons maintenant à l'entretien de l'arbalète. Comme toute arbalète, vous devez graisser le rail avec ce, ce tube de, de cire, de lubrifiant, tous les 5 à 10 tirs environ. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez le, le tube ça, et vous passez un coup sur le, chaque côté du rail. Vous pouvez finir de l'étaler un petit peu avec le doigt. Alors, il faut en mettre un petit peu plus. Là, j'en ai pas mis assez, mais voilà, le, le, le principe est là. N'en mettez pas trop non plus, ça ne sert à rien, sinon la corde va l'éjecter. Vous en mettez aussi, bien sûr, un petit coup sur la corde ici. Euh, vous pouvez le faire pénétrer comme ça dans le tranche-fil et vous pouvez en faire sur toute la longueur de la corde et des câbles. Si vous entretenez bien votre corde et vos câbles, ils peuvent durer plusieurs centaines de tirs. Donc si jamais un jour votre tranche fil commence à s'abîmer ou vos câbles commencent à s'effilocher, euh, que vous voyez un petit brin qui saute, n'attendez pas la casse de la corde ou des câbles. N'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez voir sur notre site internet qu'il y a dans l'onglet service, il y a un forfait pour le remplacement de la corde qui va de 29 à 39 euros suivant l'option que vous prenez. Et en fait, nous disposons nous de tout le matériel en atelier pour pouvoir comprimer l'arbalète, remplacer vos cordes. Et en plus, bah, il, faut, voilà, il faut savoir qu'il faut torsader un petit peu la corde. Il y a des nombres, un nombre de tours à faire pour torsader, pour la remonter. Nous, on connaît bien cette technique, donc ça sera remonté comme à l'origine, une fois qu'elle sera passée entre nos mains. Concernant la réglementation, vous le savez, parce que je le dis dans toutes les vidéos, il est interdit de chasser à l'arbalète en France. Pour acheter une arbalète, il faut être majeur, c'est-à-dire que vous devez avoir au moins 18 ans. Vous pouvez prouver votre âge en envoyant une pièce d'identité par mail au moment de votre commande. C'est surtout au moment de votre première commande d'arbalète. Si vous achetez plusieurs arbalètes que vous avez déjà prouvé votre âge, vous n'avez pas besoin de recommencer cette procédure. Et pour transporter votre arbalète, il faut qu'elle soit neutralisée. Vous devez donc démonter simplement le front-end, c'est-à-dire toute la partie avant de l'arbalète. Euh, ça veut dire que à ce moment-là, elle est neutralisée, vous pouvez la transporter en toute légalité. Ou alors, vous installez un verrou de pontée quand l'arbalète le permet, ça fait comme les armes à feu. Là, on a euh, une détente qui est enfermée complètement. Donc là, on peut installer un verrou de pontée, ça la neutralise. Vous avez le droit de la transporter légalement à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous a plu sur ce nouveau modèle d'arbalète Jasper XB60. Euh, je trouve que c'est une super arbalète de la marque Mankung. Alors un petit mot sur la marque Mankung, c'est une marque taïwanaise qui fabrique des arbalètes depuis des dizaines d'années. Ce n'est pas une, une marque récente. Euh, ce sont eux notamment qui fabriquent les arbalètes de la marque Centerpoint. Donc ce ne sont pas des débutants dans le domaine. Euh, J'aime ces arbalètes parce qu'elles sont fiables, elles sont robustes, elles ne sont pas chères. Là, on est un petit peu plus de 300 euros pour un kit qui est super complet. Une arbalète qui tire à 385 fps, donc c'est-à-dire jusqu'à 70-80 mètres euh, possiblement. Donc c'est franchement quand même très bonne qualité. Et, euh, et avec ce, ce nouveau euh, rail en composite, ça rend l'arbalète encore plus légère. Donc franchement, je suis très content de la qualité euh, de, de l'arbalète, de son poids, de son prix. C'est vraiment un, un super pack pour ceux qui veulent débuter ou qui se confirment, qui veulent une nouvelle arbalète euh, à poulie. Bah voilà, franchement, je vous la recommande. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne pour voir les nouveaux contenus qui vont sortir. Si vous avez une question, n'hésitez pas à l'envoyer envoyez par mail sur contact.attila.com ou la poster dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.